जनता को सवाल जन सवाल कार्यक्रम हेन बस्तु संपूर्ण महानुभाव सब भाला म श्रेय कृष्ण महर्जन को तर्फ नमस्कार जोजोलपा अन्य अभिवादन इंडिजिनियस टेलीविजन को यह प्रत्यक्ष प्रसारण में तई हो आज हमीर यह जन सवाल कार्यक्रम में पच्चील समय में दुटा राजनीतिक पार्टी एकता प्रसंग री राजनीतिक पार्टी खेले का भूमिका रावी योजना साथ ही अल्ले एकता पार्टी सजवादी पार्टी नेपाल जो पार्टी संगे समाजवादी फोरम नेपाल र नया शक्ति नेपाल बीच एकता भैस यो बने को नया पार्टी अल्ले को केपी शर्मा नेतृत्व को वर्तमान सरकार में समेत सहभागी पार्टी र पार्टी ने लिखा नीति र कार्यक्रम को विषय में केन्द्रित भर कुरा यो दुटा पार्टी एकता को लगी विशेष भूमिका खेल हुने सांसद एवं समाजवादी पार्टी नेपाल का सहाध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ लाई आमंत्रण करेंगे लगू राजेन्द्र श्रेष्ठ जी जो जो नमस्कार जो जो अभिवादन धन्यवाद तब को दुटा पार्टी एकता बग दुटा पार्टी एकता होना अगड़ी तब पार्टी संगे समाजवादी फोरम नेपाल जब डॉक्टर बाबराम भट्टराई को नेतृत्व को नया शक्ति संग एकता भो तब पार्टी को नाम ही संगे शब्द राख् न सजवादी पार्टी नेपाल राख् अच्छी समय में संगे शब्द हटाई तब समाजवादी पार्टी नेपाल नामकरण कर अर्थ विगत में तब संवाद रजवाद संगसंगे लाने रही प्राथमिकता संवाद भनी रख्भ रतई तब संवाद दोसों प्राथमिकता पैलो प्राथमिकता कंग्रेस देखि ल डबल नेक अर्थ अन्न्य राजनीतिक पार्टी लिखा जस्ते समाजवाद पैलो प्राथमिकता में राखे तब जान खोजुक कि विषय में प्रश्न पारि न एकदम महत्वपूर्ण प्रश्न तब वास्तव में हमी जो पार्टी को नाम राखे गो तो नाम ने ना सब कुछ समेटने तस्त होते हैं पार्टी का सिद्धांत विभिन्न कोण बा उठा हो जो हमी अब संघीयता सुशासन समृद्धि सजवाद बने ती सब कुछ हमी पार्टी को नाम में अटौन सकते हैं तेजाखे नाम अलग कैची होने हमें समाजवादी पार्टी नेपाल राख अब इसको सिद्धांत को सवाल जहांसम छी विगत में भन्द आया जो तब संवाद रजवाद यह दुई मुख्य सैद्धांतिक मान्यता अलग अंगीकार कर इस विश्व का ज्ञान चेतना को विशिष्ट परिस्थिति ध्यान में राखे समुन्नत करते अगड़ी बचे होता हमी सिद्धांत समुन्नत संघीय सजवाद को रूप में अगले अगड़ी सारे छवाद भनी रहता खेल अन्न पार्टी ने संघीयता को सवाल में यह चीज लाद को रूप में मन स्वीकार होता एट सीस्टम मत हो यह बाद इजम कुछ हालत में है मूलत सजवाद हो साम्यवाद हो पूंजीवाद हो यी बाद नौलो जनवाद विभिन्न कुछ लियाने गि तर तब यो संघीयता को सवाल लाइन संवाद भन्न को अर्थ अरुभ के तब अर को चीज अस्वीकार तैयार आपने पहचान बना आप ढंग जान को लगी ये संवाद भर लिया कि अत्यंत सान्दर्भिक प्रश्न हो जो लगता मैं कभी नेपाल यह शब्द है प्रयोग धेरे भागीयता नहीं का नवीन कुरा हो जो भारत में तबले हेन भाई फेडरलिजम जस जस इजमक रूप में विश्वव्यापी रूप में व्याख्या तेस को हिंदी में रूपांतरण कर संवाद भैन मैथिली में संवाद ही भो अ पंजाबी भाषा में संवाद ही भो संस्कृत में संवाद ही भो है ये सब हेखे इजम लाई बाढ़ भ जस्तों सोशल मत भो इजम होते हैं सोशलिजम भाई सजसंग बाढ़ जोड़िए हो अब तब को राष्ट्र भन्न न नेशन भो नेशन में इजम जोड़े पीछे नेशनलिजम भैन नेशनलिजम नेशनलिजम भैस राष्ट्र में राष्ट्र बाढ़ भो अब संघ लेडरेशन बन 
फेडरेशन में लाइ इजम में ला फेडरलिजम भादा खेल संवाद बन अब नेपाल में भर्खर भर्खर आगे हुआ खेल यह शब्द तीन प्रयोग भैस बिस्तार प्रयोग होना अब जहांसम चाह सत्तारूट शक्ति विविध ढंग ने भन न कर्मचारी तंत्र में होस् बाज न्यायालय में होस् बाो सरकार में होस् है जो एटा चाह राज्य शक्ति में हालीमुहाली चला शक्ति उन्नी इस रूप में ग्रहण नगरिकन संयता संबंध मत ग्रहण करने ढंग ने आगे देखि अब नेपाल तीन किसिम का सोच हु पाए मैं जस संता को सवाल में संयता हेने दृष्टिकोण तीन प्रकार को पेलो प्रकार के भादा खेल संयता संरचना को रूप में मैं हेने स्टेट को एट संरचना है जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का कई नेता बार 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 के हो रहा कह सैद्धांतिक अवधारणा हो राज्य को ढांचा न हो अब प्रदेश प्रदेश बना नहीं सको सक इसी इस राज्य को ढांचा में मत व्याख्या पाइन दोसरो सोच के होने होना यह तो शासन प्रणाली हो संरचना में एट शासन प्रणाली जो केन्द्र में प्रधानमंत्री भाई जस्ते त्याँ मुख्यमंत्री भई गो अब मुख्यमंत्री शासन कर रूलिंग सीस्टम मत हो शासकीय स्वरूप मत हो बा शासन प्रणाली मत हो यहाँ सीमित करना चाहिए रेसरो भादा खेल संता संरचनागत कुछ भी हो संता शासन प्रणाली भी हो तर संता मुख्य रूप में के होता भादा खेल ये राज्य शक्ति र शासनाधिकार को बाटफाट स्टेट पावर को डिविजन है साझेदारी हो संता हो भाई मान्यता तेसरो हो रहा हमी योग मान्यता में छो हम के भाई राजकीय सत्ता बाटफाट हो जो एटा उड़ान को लगी भन न प्रदेश को अकार के केन्द्र को अकार के भाई कुछ संवैधानिक रूप से नहीं बाटफाट भाग अब ते पी तब को यशिष्ट अधिकार कह राख्ने भाग के शासन प्रणाली ने मत बटा सकता सकते हैं तो संरचना ने मत बटाने कुछ तो है संरचना तो अब तब को बेलायत एकात्मक राज्य तर ते तो स्टेट ही स्टेट स्टेट नहीं बनता है चाइना भी एकात्मक राज्य हो तर ते प्रस प्रदेश प्रदेश है तेलिए के भादा खेल स्ट्रक्चर ने मत जना संता को अब जो अधिकार संपन्न स्वायत्त प्रदेश निर्माण होने पर्व हम यहाँ भाई प्रत्येक प्रदेश अधिकार संपन्न स्वायत्त हो भनी रहता खेल हमी संरचना ने जना जना त्या अब शासन प्रणाली ने मत जना एकजा चीफ मिनिस्टर हो अब अधिकार संपन्न भेन तैं पहचान को मुद्दा संबोधन भेन तेरे संता तो पाएन तेस कारण के भाजा शासन प्रणाली ने मत जना रुख्य कुछ राजकीय सत्ता र शासनाधिकार को बाटफार हो रवम सत्ता जो सबरेंटी हो तो स्टेटर में होने व्यवस्था हो तेस कारण अब सबरेंटी स्टेट में हो प्रदेश में भनी सके तो शासन प्रणाली मत भाई तेस कारण हम के भनी रहें सावम शक्ति राजकीय सत्ता र शासनाधिकार सब कुछ को केन्द्र र प्रदेश में है अब संग र राज्य में बाटफाट होने सिद्धांत नहीं संगी संता हमें इसलिए इजम को रूप में बाट बाट को रूप में अगाड़ी सार्वक ये बीच में पच्लो समय में संता कार्यान को चरण छो कार संगसंगे विभिन्न प्रश्न उठ था यो तीन तह को सरकार बनाइ र तब को पार्टी का कार्यकर्ता भर्ती करे जस्ते देखिए वास्तव में संता को महसूसी भन जनजीवन में परिवर्तन को महसूसी जनता ने कर सकेन हिजो आज संता आने रिजो संता न को भिन्नता के हो तो कारण तो धर राजा बनाने जस्तु संता हो यह संता नहीं काम लगे ये संता को अर्थ छेन यो संता आवश्यकता छेन भवाज भी अन था तब संवाद भनी राख्भ कसरी हेन हाँ आवाज लसरी कुन एंगल बात हे अब इस सन्दर्भ में मैं भन्न चाहूँ कसईला सब स्वतंत्रता कुन शब्द प्रयोग करने है संवाद प्रयोग नगर उदाहरण को लगी के तब फेडरलिज्म भाई शब्द 
है संसार को डिशनरी अक्सफर्ड डिशनरी लगाया थुप्रे वेस्टर्न डिशनरी के इजम भनिए ना फेडरलिज्म इजम भनी आई मनुस् नमास् मैं मन या नमा फेडरलिज्म इजम है तेस कारण केपी ओली ने मने कि मनेन बाच शेरबहादुर देववा मने कि मनेन तो भिन्न कुछ हो तर उ मनोस् नमास् वहाँ अक्सफर्ड डिशनरी लगाय का विभिन्न ठावी डिलीट कर सकूँ संसार में तब चाहे अमेरिकाम भन्नोस् बा अस्ट्रेलियाम भन्नोस् बा चाहे तब को स्विटरलैंड लगाय का भन न सब देश में सार्वम सत्ता बाँट फाट अमेरिका में तो अब राज्य नहीं सार्वम सत्ता संपन्न हो सार्वम सत्ता संपन्न राज्य को संग नई केन्द्र हो तैंक फेडरेशन है स्विटरलैंड तो 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 में सब तर संघता कारोलिन को सन्दर्भ में यह संघता नहीं काम लगे कि भाई प्रश्न उठन था तब संघता को संवाद भनी राख् पर्व तर संघता नहीं काम नलाग्ने हो कि संघता आर के चेंज भो तो जनता को जनजीवन में कई बन स्थानीय सरकार भो प्रदेश सरकार भो अंत काम करने तो केन्द्र सरकार रहे स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार होने का नाम मत हो रहे भर यह काम छेन भन्न थाली सको मानस महसूस करी सको तब संवाद भनी राख् पर्व वहाँ के अब संवाद को मैं सब भनी सके है यह भाग धेरे कुरा अहाँ व्याख्या नगर तब तब जो प्रश्न यहाँ उठाने भाई ये हमी पैला भाषा भौ या तो धौ भाषा भैन अब तस्ते मकई बारी में बाँदर कुरुआ राख सब मकई खाईदिने हो अ साई भाई यो राज्य सत्ता जो संघीय शासन प्रणाली में आधारित होने तेत्रो मधेश जन विद्रोह आदिवासी जनजाति को आंदोलन खस आंदोलन शिल्पी आंदोलन महिला को आंदोलन उत्पीड़ित संपूर्ण राष्ट्रीयता को आंदोलन है सब लड़े तब को ठूलठूल विद्रोह यह प्राप्त भाव विद्रोह यह प्राप्त भाई जो राज्य शक्ति संग लड़ ते बेला भन ते बेला को राज्य पुराना राष्ट्रीय शक्ति एमए माओवादी कांग्रेस थे तेमें अब माओवादी चाहिए इसमें अलग सकारात्मक थे तो दुईटा शक्ति तो पूर्ण रूप में नकारात्मक थे है अब यो तो स्थिति में तब तो अचन बाइन तीन शक्ति जो चाहे संघीयता समाप्त करना चाहता जो अ प्रधानमंत्री को भाषा में भो बोगा को टाउक में भंगसी को सींग राखने हो भने उसे अपव्याख्या नहीं टोटल अपव्याख्या रज उसके संगे ये संविधान को खाका को कि तीन तह को सरकार केन्द्र प्रदेश स्थानीय तह कर बनाए रत सौ त्रिपन्नवटा सरकार सातवटा सरकार केन्द्र को सरकार कर सात सौ एकसठीवटा सरकार बनाए तो हमें के भि रखा छो सात सौ एकसठीवटा सरकार आवश्यक हमें तो जब एकदम कम संख्या बना हो केन्द्र में एटा सरकार दसवटा चाहे तब को भौगोलिक आधार भौगोलिक भादा खेल तुम्हारा तो प्रदेश को एगारवटा योग प्लस केन्द्र को एक घटा जम्मा बाहरवटा हमीर सरकार बाहरवटा और केपी ओली ने बाी कंग्रेस रत्कालीन एमए सात सौ एकसठीवटा सरकार बनाकर जनता में यो एटा भ्रमपूर्ण कुरा करें कि लेन हमी घटाय सरकार जबकि उ हमीर को बाहर सरकार को सत्ता उन्नी सौ एकसठीवटा सरकार बनाए र प्रत्येक गांव पालिक नगर पालिक टैक्स उठाने मनपरी ढंग ने करने छूट दी आज तब देख्ह एवं गांव पालिक में एक किसिम का टैक्स अर्क गांव पालिक में अर्क किसिम को टैक्स है आपने आप निर्णय कर हमीर भाई तस्त हो हमीर भाई जो दस प्लस एक को सर मत भाई अब जो तीन नंबर प्रदेश में कस्तों किसिम को टैक्सेसन भाई तीन नंबर प्रदेश को सरकार ने बना तो सब गांव पालिक नगर पालिक में लागू हो तर आज यी गलत प्रवृत्ति मैं भकई बारी में बाँदर को जो कुरुआ भिन्नी के भादा खेल आज सब इसको अर्थ तब स्थानीय तहला सरकार को रूप में मन पर्दन तब थम्याई हो हम तो स्थानीय तह विस को एक अलग तब को स्थानीय तह जन सरोकार का कुछ जो भारत में गाँव पंचायत भाषा है ग्राम पंचायत भाषा तैंस स्थानीय तह को अब तब रूस में भन्न तैं कम्युनिटी 
को सानो सानो एकाई हो तिहर के कम्युनिटी ने नहीं तिहार चुनी रहा हो डेवलपमेंट यूनिट हो तब को अमेरिका में तस्ते हो तब को स्विटरलैंड में जो कम्युन होना साना तिहर ने नहीं तो सरकार के तो डेवलपमेंट को यूनिट केन्द्र र प्रदेश में सरकार हो अभी तल को डेवलपमेंट यूनिट हो विश्वव्यापी रूप में क्यों विश विस को एकाई भाई कुछ तब को मैं विस को एकाई हो नहीं मैं भन्न खोजे के भादा खेल ये कहो त भादा खेल एटा बच्चा जन्म बच्चा ज जन्म दर्ता में राजनीति देखने हेने नागरिकता चाहिए होस्ट करने अने सिफारिश चाहिए हो राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह होने सब भाग लोकल एरिया में तल्लो एरिया में सब मिले बस्ने सब भैया मध्य राम है अब टोल का सब भाग बड़ी टोल को सेवा करने मं तक अध्यक्ष होना वास्तव में चाह राजनीति भाग मथि उठे है गाँव को विस करो नगर को विस करो टोल को विस करो भन्यता ध्यान में राखे नहीं आज संघीयता को जननी आधुनिक संघीयता को जननी भैया अमेरिका देखि लीएर है प्राचीन संघीयता को जननी स्विटरलैंड देखि लीएर है विविध देश अब भारत में अब प्राचीन संघीयता में अब महाजनपद राज्य सब तीर यो ढंग को मान्यता हो तर में तो ये भादा खेल श्याल आयो श्याल आयो भाई हल्ला करें चाह काम करने प्रवृत्ति देखियो है लई अब एकदम खत्म भो खत्म भाई हुईया चाल हुईया रचा अफूले गए के भादा खेल दस प्लस एक बड़ी भो अब सात सौ एकसठी सरकार है तेस कारण यो ढंग को गलत प्रवृत्ति कट भादा खेल जो संघीय शासन व्यवस्था को लगी आंदोलन भर को विपक्ष में उभ थे तिहर नहीं दोसों संविधान सभा में आए रही संविधान सभा ने बनाया सारा कुरा उल्टन का लगी इन काम इसी संविधान आयो इस सरकार बनो भनी रहता खेल तब सरकार में हो तब संविधान संशोधन को कुछ उठाई राख् पर्च सुरूदी नहीं तब को एटा कज तब राख् संविधान संशोधन को कुछ अब के तब को यो सात सौ चांचनवता चाह सरकार राख्हन अभी तब अब दस प्लस एक एगारवटा एगारवटा प्लस केन्द्र को करते संघ को करते बाहवटा सरकार मन पर्च स्थानीय तहला सरकार को रूप में मन हुईन भंग को संविधान संशोधन को पक्ष दर हो तो तैयार स्थानीय तह में अब संविधान संशोधन को हम लोग माघ में तो दुई तह को सरकार नहीं होना अब अविधान संशोधन सन्दर्भ में हमी बहुमत प्राप्त कर जो बेला हम दुई तिहाई बहुमत प्राप्त करीत को मत सरकार बना सौ सात सौ एकसठी वा सहमति में उल्लेख कर राजनीति को कह ग बुझने सब हम शक्ति अम्मा जम्मी पार्टी एकीकरण भैस उन्नाइस संसद रेती बात तो संविधान संशोधन होते हैं भाई कुछ बहुत प्रश्न रामी सरकार में बस् नबस्ने ने ओली नेतृत्व तो का सरकार ढलने वा बनने भी होना है यो सब स्पष्ट है क्योंकि उन्नीर को एकल रूप में मत कर माओवादी रमाली मिले एकीकृत भैस के अवस्था में उन्नीर को लगभग सिक्सटी टू पर्सेंट बसठी पर्सेंट तो उन्नीर को खाली द्वितीय है नपुया हो तस्त स्थिति में हमी सरकार में सामिल होना को बखत जो दुई बुरे सहमति करेजर कुरा है हमी एटा कुरा में धर कुछ बहस तो संविधान को धारा दुई सौ चौहत्तर को संशोधन है धारा दुई सौ चौहत्तर को संशोधन चाहे कसरी भादा खेल ने अंदा ये भेस रहे यही साग प्रेस होने किसिम को सार में तो आईन शब्द में नलेखे भी सार क्या तब नया राज्य सृजना कर उदाहरण को लगी भन्न तब को अब नेवा प्रदेश बना पर्यटन बाद तब को 
मगरात बनाने पर बा तब दामसालिंग बनाने पर अब यह सरोकार वाला समिति में मत हो सातवटा प्रदेश सोच्न पर्ने व्यवस्था गयो रातवटा प्रदेश में फिर बाहुल्य के भादा खेल जनसंख्या को किसिम को मिला आपू अनुकूल होने गरी चाह मिला अच्छे छवटा प्रदेश में तो एवट कि समुदाय को बाहुल्यता इसको अर्थ साथी प्रदेश के अनुमति दिखने केन्द्र है असंबंधित ठाव में सोधन पर्दे जो तब को संशोधन करूर्ने अब कसरी करने भाई छोटो में बताइन न तो हमने प्रश्न बने कि अब नया राज्य को सृजना भाई शब्द छाइन नया राज्य एक किसिम को बंदेज होने किसिम ने नहीं काम करा रुईटा प्रदेश योगीकरण करो अब हो ऐतिहासिक खसान को कुरा करने हो नंबर सात नंबर से हमी मिले एक ठाव में बच्चों भारत में उत्तर प्रदेश ठूल प्रदेश है दस लाख मत मिजोरम भी प्रदेश है झंडे चाहे छ लाख भी निकिम भी प्रदेश तब को एक्काईस करोड़ जनसंख्या भर उत्तर प्रदेश भी प्रदेश कति फास्ट डिफ्रेंस है अब तेरे भारत को राजनीति उत्तर प्रदेश को भूमिका अलग बड़ी हो ठूल प्रदेश नया भोलि नया प्रदेश बना को लगी बाटो खुला पर्चो संशोधन कर सात नंबर ने मिले एट शक्तिशाली ठूल प्रदेश बना भोलि सत्ता में हम हिस्सेदारी राम होने एकीकरण करना चाहिए एकीकरण हम राज्य को राजेन्द्र श्रेष्ठ जी हम यह विषय में फेर भी हम छलफल करने छोटो विश्राम को समय आगे हमी विश्राम लेने विश्राम पच्चीस वहाँसंग ये विषय में हम केन्द्रित भर कुरा छोटो विश्राम तपाईंला फेरी पनि स्वागत गर्न चाहन्छु जनताको सवाल जन सवाल कार्यक्रम बा हामी कुराकानी गरिरहेका छौ यो ब्रेक पछि फेरी पनि कुराकानी तर्फ लाग्ने छौ संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र नयाँ शक्ति बीच एकता भइसकेपछि बनेको नयाँ पार्टी जुन पार्टीको नाम समाजवादी पार्टी नेपाल हो समाजवादी पार्टी नेपालका सह अध्यक्ष एवं सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठसंग हमी सो पार्टी का नीति तथा कार्यक्रम रसरी अगाड़ी बढ़ते हुए वहाँ को नीति के होने अवस्था में रंगवाद के हो ये विषय में हम केन्द्रित भर कुरा राजेन्द्र श्रेष्ठ जी तब भर्खरी भन्न भो कि अब संविधान संशोधन को एजेंडा को मूल मर्म मूल भनाई तैयार को भादा खेल अलग सात प्रदेश में या आठों प्रदेश भी बना को लगी बातो चाहिए या सात प्रदेश मध्य छत्र प्रदेश बना को लगी दुईटा प्रदेश एकीकरण करने हो तो बातो खुला हो तो ढुंग को संविधान संशोधन तब चाहना हो ते अनुसार तबिधान संशोधन खोजी राख्भ भाई तब को भनाई रहो अब यह कसरी हो तब को संविधान ने तो तब को सात प्रदेश बनाई सकते सात प्रदेश नहीं व्यवहार में कार्यान्वयन न भैर अवस्था तेज जनता ने परिवर्तन महसूस कर न सक अवस्था में फिर प्रदेश थप्ने प्रदेश घटाने लगायत का कुछ तैयार भो कसरी हो अब अब यह संघीय शासन को मान्यता संसार भि जहाँ जस भारतमें पैला तो अट्ठाइस प्रांत थी ब्रिटिश काल में है जो बेला संविधान जारी हो जवाहरलाल नेहरू को पाला में तेस घटा तेरह बनाइए है क्योंकि उन्नी पहचान का विरोधी थे तेरह बनाइए रे आंध्र प्रदेश थपे चौदह भो है रो गई अब तब को पंद्रह प्रदेश को रूप में चाहे ये गुजरात है सोलह प्रदेश को रूप में नागालैंड होनतीसों प्रदेश तेलंगाना इसी बढ़ते गए तब स्विटरलैंड में सुरू में तो तब को स्विच यूरी रुंडरलैंड तीन टा मत भाई पच्चीस तेरह बनाइ होता अ छब्बीस के इसको अर्थ तब बढ़ा पाँन पर्च भरा हो बढ़ाने मत कुछ हो मैं अगि भे कतिपय प्रांत एकीकृत हो पहचान हो भर एकीकृत होना चाहन एकीकृत नहीं स्वतंत्रता हो रामी डिवाइड भर नया ढंग को हम पहचान युक्त प्रदेश बना हिसाब यही निर छा 
तपाईले चाहिँ बढाउनु पाउनु पर्छ यो बढाउनु पनि पाउनु पर्छ एकीकृत पनि हुनु पाउनु पर्छ भनि रहँदा खेरि नेपालमा भनिन्छन् त 100 चान्तनवटा भाषाभाषी बोल्ने जातिको हिसाबले पनि धेरै छन् अब यहाँ बढाउनको लागि छुट दिने त्यो बातो खुल्ला गर्न हो भने त तपाई यस्तो भद्रगोल हुन्छ अब चाहिँ सयौ के प्रदेश बनाउन सकिन्छ सबै समुदायले प्रदेश दिन सकिन्छ भन्ने प्रश्न त सुरुदेखि आको त्यही भर त सायद चाहिँ यो 60 प्रदेशको कल्पना गरेर नेताहरुले बनाएको होला त्यो घेरामा राखिएको होला नि त तपाई के हो त भन्नुस् त के हो त पहिचानमा आधारित राज्य संरचना भनेको एउटा निश्चित भूमि हैन ऐतिहासिक काल देखि नै एउटा निश्चित भूमि भएको एउटा आफ्नो चाहिँ भाषा भएको सबैको हाम्रो भाषा भन्ने एउटा चाहिँ साझा भाषाको रूपमा विकास भएको अब त्यस्तै साझा संस्कृति भएको र हामी भन्ने साझा मनोभावना भएको र साझा आर्थिक जीवन भएको यस्तो एउटा चाहिँ राष्ट्रियताहरूलाई मात्रै पहिचान सहितको संघीय शासनमा स्टेटको रूपमा मान्यता दिन्छ यदि त्यसो नगर्ने हो भने भारतमा त अहिले दुई हजार भन्दा बढी होइन भाषा त दुई हजार एक सय उनानब्बे कति जिस्टिन्छ अहिले होइन त्यत्रो धेरै चाहिँ यहाँ अहिले भारतमा भाषाको आधारमा प्रान्त भन्दा भन्यो त किन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि चाहिन्छ होइन अब तपाईँको अरू देशमा पनि अस्ट्रेलियामा पनि निकै धेरै चाहिँ जाति समुदाय छन् अमेरिकामा पनि छन् होइन तर सबै एक जातिलाई एक यसको भने दिने भने अब होइन यसको पहिचान साइडको संज्ञता भनेको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा र समान जातीय भाषिक सांस्कृतिक समानताका आधारमा एउटा प्रान्त भन्नु यसको अर्थ चाहिँ जुन नङ्गबाट व्याख्या गरिरहेका छन् मैले भक्करी कुरा बटाएँ नि त भाषिक सवालमा जातीय सवालमा सेवटा भन्दा बढी भाषा भएको कि ती सबैलाई चाहिँ प्रदेश दिन सकिन्छ ती सबैलाई राज्य दिन सकिन्छ भनेर जुन नेताहरूले चाहिँ अहिले होइन कि संविधान सभाको पहिलो संविधान सभाको क्रममा दोस्रो संविधान सभाको क्रममा यी कुराहरू जुन बताएका थिए अहिले त यो कुरा आएको छैन सात प्रदेश भइसकेपछि ती भनेका सबै कुरा गलत भन्नु खोज्नु भएको तपाईँले मैले भन्न खोजेको त के भने जुन ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा पहिचान भनेको उहाँहरूले त्यो जुन भनिरहेको त्यो कुरा गलत हो त्यो त मैले स्पष्ट भनिसके त्यो त गलत हो त्यो संसारमा कहीँ पनि छैन त्यस्तो कुरा कुनै पनि ठाउँमा छैन है अब यो त के नदिने बजे बुढो बार बार्छन् भनेर चाहिँ कुरा मात्रै भयो के यो यो कुनै त्यस्तो कुरा होइन यो त तपाईँको ऐतिहासिक कालखण्डमा आउने कुरा हो जस्तो म एउटा उदाहरणको लागि भन्छु मगरा होइन पृथ्वीनारायण शाहले राज्य विस्तार गर्दा मगरहाटको राजा मयु भनेर भने होइन त्यहाँ चाहिँ जब मगरहरूले विद्रोह गरे मगरहाटको राजा मयु किन भने त उ त मगर त होइन कृष्णायण शाह होइन त्यस्तै नेपाल मण्डलकै कुरा गर्ने हो भने पनि तपाईँको हिजो यो नेपाल मण्डल भनेको पाँचवटा स्टेटहरूको युनियन नै हो फेडरेसन नै हो होइन नत्र अब काठमाडौँमा कान्तिपुर राज्य थियो ललितपुर राज्य भक्तपुर राज्य बनेपा राज्य डोलखा राज्यहरू थिए यी पाँचवटा राज्यहरू थिए नेपाल भन्दाखेरि तपाईँ इभन डोलखा राज्यबाट नेपाल आउनु पऱ्यो भने पनि बनेपा राज्यबाट नेपालमा आउनु पऱ्यो भने पनि नेपाल जाने भन्ने चलन हुन्थ्यो होइन अब तपाईँको धारिङ नुवाकोटबाट काठमाडौँ आउनु पऱ्यो भने पनि नेपाल भ्यालीलाई नेपाल भनिन्थ्यो नेपाल भनेको भ्याली हो त्योभन्दा ठुलो भनेको नेपाल मण्डल नेपाल मण्डल भनेको चाहिँ राज्यको स्वरूप को रूपमा त्यति बेला तत्कालीन स्थितिमा स्वतन्त्र राज्यहरूको सङ्घ जस्तो अमेरिका पनि तपाईँको सन् सत्र सय छहत्तरदेखि सत्र सय उनानब्बेसम्म स्वतन्त्र देशहरूको सङ्घ थियो उन सत्र सय उनानब्बेमा आधुनिक संज्ञता आएपछि मात्रै एउटा केन्द्रमा सरकार भएको पनि होइन अहिले अब त्यस्तै नेपाल मण्डल पनि त्यति बेला के हो भन्दाखेरि एउटा आफ्नो पाँचैवटामा आफ्नो सरकार भएको तर केन्द्रमा चाहिँ उनीहरू एउटा मण्डलको रूपमा समावेश भएको राजाहरूको मण्डल संय संयुक्त अरब इमिरेट्सहरूमा पनि राजाहरूको मण्डल छ नि त अहिले सातवटा होइन इमिरेट्सहरूको मण्डल छ त्यस्तै नेपालमा पनि त्यस्तै मण्डलको शासन थियो त्यस कारण नै यसलाई नेपाल मण्डल भनियो अब तत्कालीन रूपमा तपाईँको यो चाहिँ नेपाल बा चाहिँ किराँत बा चाहिँ त्यो मगरहाटमा जो बस्छ नि त्यो सबै एउटै जातिका थिएन होइन जो त्यहाँ आएर बसे उनीहरूलाई त्यहाँको पहिचान हुन्छ जस्तो मगर मगरहाटमा त्यहाँ विभिन्न भाषाभाषी विभिन्न नस्लका मान्छेहरू बसेका छन् त्यसैले मगरहरू बिच पनि विविधता देखिन्छ नि तर एकै ठाउँमा बस्दाखेरि उनीहरू बिचमा साझा भाषाको जन्म भयो साझा संस्कृतिको जन्म भयो होइन अनि साझा संस्कार साझा आर्थिक जीवनहरू बन्दै गए र त्यो एउटा मगरहाट भूमि भयो यहाँ 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 तत्कालीन नेपालमा पनि के हुन्थ्यो भन्दाखेरि यहाँ जो बसोस् चाहे चाहिँ यहाँ पहिला त अब नेपाल भन्ने समुदाय थियो होइन नेपाल भनेको त किराँतहरू हुन् होइन 
नेपाल भन्ने किराट हुन् जसलाई पछि चाहिँ नागवंशी भन्ने पनि चलन आए त्यो कसरी चलन आए रे भन्दाखेरि गोपाल वंशीहरू भनेको त मैदानी फान तराईबाट काठमाडौँ आए तराईबाट काठमाडौँ आउँदाखेरि यहाँ चाहिँ भर्खर भर्खर डाँडामा मात्रै बस्ती थियो तल त अब तलाउ थिए होइन अनि यहाँका मानिसहरूमा सभ्यता विकास भइसकेको थिएन जो नेपाल मूल सा जाति थिए किराती मूलका तिनीहरूमा चाहिँ सभ्यता भर्खर भर्खर मात्रै सुरुवात मात्रै भइरहेको थियो यो एउटा प्राग ऐतिहासिक काल हो नि तर मैदानबाट आएका गोपालीहरू गोपालहरू होइन वा यादवहरू यहाँ आउँदाखेरि उनीहरू त अलिकति सभ्यता बोकेर आइसकेका थिए त्यहाँ त महाजनपद जस्ता राज्यहरू भइसकेका थिए अनि उनीहरू यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ यहाँको आदिवासीहरू त अलि नाङ्गै नाङ्गा बस्न रहेछ के अनि उनीहरू फर्के फर्कँदाखेरि तराई तराईवासीहरूले भनौँ तत्कालीन मधेसीहरूले सोधे यहाँका चाहिँ नेपालका जनता कस्ता छन् भनेर सोध्दाखेरि होइन उनीहरू त नाङ्गै नाङ्गा छन् भन्दै ए नाङ्गा नाङ्गा भन्दै नाग भन्दै नाग जातिको चाहिँ बसोबास भन्न थाल्यो होइन तर इतिहासमा बाबुराम आचार्य जस्तो इतिहास शिरोमणि लगायत डिजी रमन रेग्मी जस्तो चाहिँ इतिहासकारहरू विभिन्न छन् तिनीहरूले के भन्यो भने यहाँ चाहिँ नेपालहरूको नै बस्ती थियो नेपालहरू नै यहाँको चाहिँ आदिवासी हुन् जो चाहिँ किराती मुटका हुन् अब यहाँ आएर बसेपछि ती यादवहरू आएरै बसे आज के उनीहरूले आफूलाई चाहिँ मधेसी भन्छ त आज त गोपालीको रूपमा तपाईँ थानकोट माता तीर्थमा हेर्नुहोस् त नेवार भएन होइन महेशपालीहरू पनि आए भैँसी पालकहरू पनि तराईबाटै आए उनीहरू पनि यहाँ बसे यहीँको चाहिँ किरातीहरूसँग यहाँका मङ्गोल मूलका व्यक्तिहरूसँग चाहिँ एसिमिलेट भएर बसे मिलेर बसे उनीहरू पनि नेवार नै कहले आज हामी मेपु भन्छौँ होइन नेवारहरू अब त्यस्तै अब अर्को एउटा चाहिँ अब के पूर्वतिरबाट पनि किरातहरू आए त्यसपछि महेशपाल पछि आएका किराटहरू जो यहाँ शासनमा बसे तेह्र सय वर्ष झन्डै छ उनीहरू पनि यहीँ पछिल्लो कालमा सबै लिस लिसकीसँगको चासल युद्ध पराजित भएर सबै भाग्या त होइन नि यहीँ बसेका छन् उनीहरू पनि नेवारै बाहिर बसेका छन् अब लिसबेर आए उनीहरू पनि नेवा नेवारै छन् अहिले म आएका सबै नेवार भएको हो यो भने मैले यो किन भन्नु भन् सन्दर्भ उल्लेख गरेको भने यी सबै मिलेर यहाँ एउटा साझा भाषा विकास भयो नेपाली भाषा होइन साझा संस्कृति विकास भयो यहाँ मङ्गोल किराट होस् वा एउटा आर्य खस होस् वा विविध खालका चाहिँ जुन संस्कृतिहरू छ पहिचानका पाँच आधारमध्ये मिलेर भएका छन् आधारहरू चाहिँ तपाईँको सार कुरा भन्दाखेरि पहिचानका पाँच आधार भएकालाई मात्रै प्रदेश दिनुपर्छ सबैलाई दिनुपर्दैन त्यसभित्र चाहिँ के हुन्छ भने अरूको हकमा उनीहरूको चाहिँ ऐतिहासिक उत्पत्ति स्थलमा होइन थाथलोमा के हुन्छ स्वायत्त क्षेत्र हुन्छ संरक्षण क्षेत्र विशेष क्षेत्र हुन्छ यो संविधानले व्यवस्था गरेको छ अहिलेको संविधानले व्यवस्था गरेको छ तपाईँहरू सरकारमा हुनुहुन्छ यो कुरा त कार्यान्वयनतिर तपाईँहरू जानु भएन नि त अहिलेसम्म न चाहिँ ऐतिहासिक र तपाईँको पहिचानको कुरासँग जोडिएको स्वायत्त क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र विशेष क्षेत्रको कुरा छ संविधानमा तर हुँदा हुँदै पनि व्यवहारमा कहीँ देखिएको छैन तपाईँहरूले पनि कारुणी गर्नुभएन अब संविधान संशोधनको कुरा त अलिकति चाहिँ तपाईँको अरू बल चाहिने होला त्यहाँ दबाब चाहिने होला तपाईँ धेरै कुरा गर्नुभयो तर यो चिज कारुणीन गर्नुको लागि तपाईँहरूले पनि देखानुन् तपाईँहरूको पनि जिम्मेवारी होइन भने तपाईँ सत्ता साझेदारी दल होइन हामीले त प्रश्नका साथ संसार खै त तपाईँहरूले देख देखाउनु भएको छैन नि त धेरै कुराहरू मैले भने होइन बहुत स्पष्टका साथ हामीले भने अहिले होइन सात प्रदेशबाट आठ प्रदेश गर्ने भन्ने हाम्रो सम्झौता होइन यदि यो बुझ्नु भएको छ भने यो गलत हो हामीले खाली के भनेका छौँ भने दस प्लस एकमा जानका लागि बाटो खुल्ला गर्ने यो कुरा हो यो भन्दा बढी तपाईँले आशै नगर्नु होइन होइन संविधानमै भएको स्वायत्त क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र विशेष क्षेत्रहरू छन् नि त यो कारणन गर्नु भनेर तपाईँले जोड दिनुभयो भने तपाईँ सँगसँगै हुनुहुन्छ यो तपाईँको सरकार यो यो कुरा तपाईँले चाहिँ किन किन अहिलेसम्म नल्याएको हो तपाईँहरूले यो कुरा सरकारलाई अब अर्थात चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई जुन ठाउँबाट यो कार्यान्वयन गर्नुपर्ने त्यहाँ ठाउँमा त्यो मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव लानुपर्ने हो कि के के गर्नुपर्ने तपाईँले तपाईँले यहाँ बुझ्नुपर्ने चाहिँ के जरुरी छ भने हिजो जुन विशेष क्षेत्र स्वायत्त क्षेत्र सदस्यित क्षेत्र गाउँपालिका नगरपालिकाको सीमा निर्धारण छ नि हामीले त त्यति बेलै आन्दोलन पनि गरेको कि त्यसरी नष्ट गर्न पाइँदैन भनेर होइन तर उनीहरूले गाउँपालिका र नगरपालिकाको मात्रै सीमा कोरे स्वायत्त क्षेत्र सरसित क्षेत्र विशेष क्षेत्रको कोरेनन् र अब त्यसो के गर्नु त्यो विषयमा त्यसको लागि त फेरि अर्को आन्दोलन गर्नुपर्छ त्यहाँ किन भने त्यो नष्ट गरिसकेको अहिले आउँदैन त्यो संविधानमा पनि त्यो संविधानमा उल्लेख छ नि त संविधानमा त्यो एउटा वडाको सानो भनौँ न कुनै जाति भनोस् अहिले त के हुन्छ भने अहिले जुन उनीहरूले पहिल्यै नष्ट गरियो 
नष्ट होने गए संविधान जारी होने बितिक ओली ने जो एटा चाह बालान आ आयोग बनाए है तो आयोग जो आए नी बेल नष्ट गए अब अब तो के भादा खी संविधान में भग अधिकार सीमित एक किसिम को विस का लगी मत भन जिससे राजनीतिक अधिकार नहीं दिने अवस्था छेन पोलिटिकल राइट छेन अब संविधानमें हमें यह हिजो को भाई धेरे पछाड़ी फर्को अंतरिम संविधान भाई पछाड़ी फर्को भाई कारण नहीं हो रहा एक तो राजनीतिक अधिकार छेन दोसों क्या के भादा खेल अब एवं गांव पालिक को वड़ा में एवं समुदाय स्वाटता दिने भाई वड़ा में एवटे मत समुदाय आर अर्क मं आ है तीन को वड़ा को वड़ा ने अभी अस नष्ट हमी तो चाहौ दस प्लस एक चाहिए स्वायत्त क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र विशेष क्षेत्र अभी संविधान में व्यवस्था व्यवस्था अनुसार स्वायत्त क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र विशेष क्षेत्र को अर्थ छेन भन्न खोज उ गांव पालिक नगर पालिक को संघीय का आया था जो संघीय का तो क्या बनाई सके भादा खेल उसके वड़ा में सीमित कर सकें तो वड़ा में कीर्तिपुर को वड़ा में तब नेवा स्वास्थ्य क्षेत्र बना के अभी तो बनाई सको ये तो हम समयम ध्यान जानू पर्थ हमी आंदोलन गये हमी संघीय सजवादी फरम नेपाल थे बेला है हमने तो आंदोलन गये ये होते बालानंद आयोग ने एकदम संविधान को उल्लंघन गए भो संघीय का उन्नी बनाई सके खाल अब वड़ा में चाहा बनाने वाने अब क्लब जस काठमंडों को भित्री शहर भि प्रत्येक वड़ा में नेवारी मात्र अर्क आर शासन कर इसी एकदम संसार में कहीं नान्यता है नेपाल में खोजे अलग समाप्त कर धारा नहीं उन्नीर के अपव्याख्या कर सको अब हमी के चाहौ भादा खेल यी सब कुछ सुधार तो चाहौ हम हमी तो यह साक्ष त्रिपन्न है अगि नस्त सुधार चाहूँ संविधान संशोधन मार्फत बट अब तब पार्टीगत नीति को विगत में तबले संघे सजवादी फोरम होता खी संघे सजवाद भर चाहे संघवाद पैलो प्राथमिकता अल्ले आर चाहे तब को समुद्र सजवाद को संघे सजवाद को पैला सजवाद को समुन्नत थप्न भाग के भन्न खोजन भाग तब हमी विगत में जो संघीय सजवाद भाई थी तेस का आधारभूत सिद्धांत में दुटा यो पैला कि भाई है जो संघीय शासन प्रणाली सजवाद हमें संघीय सजवाद भैया मुख्य मान्यता अब हमें के भो भादा खी संघीयता का विश्व में धे मोडल तो नक्कल कर सजवाद का धेरे मोडल तो नक्कल कर नेपाल को विशिष्ट स्थिति में तो नेपाल को यहाँ को धरातली यथार्थस मिलूप जस्तु नेपाल एटा बहुराष्ट्रीय राज्य है यहाँ तो विभिन्न राष्ट्रीयता ती राष्ट्रीयता संबोधन करने के लिए संघीय शासन आने पे अलग तो प्रशासनिक ढंग को बहुराष्ट्रीय राज्य को फिर ये जोड़े कुरा भर बहुराष्ट्रीय राज्य न भाई तो संघीयत चाहिए मैं ये भू तक पार्टीक नेता तक पार्टीक भादा खेल नेता सरकार ने तो बहुराष्ट्र राज्य बनो भाँह स्वीकार कर बहुराष्ट्रीय राज्य मैं अगि भाजता इजम भन्न कि नभन्न बहुराष्ट्रीय राज्य हो जे कुछ हो अब यहाँ यह कैमरा को रंग कालो तबो है लाई राख्व टोपी है कालो तब ये रातो टोपी भट पाने उल्लू हो बहुराष्ट्रीय राज्य बहुराष्ट्रीय राज्य भैया संघीयता चाहिए समुन्नत को अब तेल मैं तब को प्रश्न को एट पाटो को जवाब देखे मैं कि अब संघीयता यह सात प्रदेश बा दस प्लस एक में जाने वाले समुन्नत संघीयता हो अब तस्त सजवाद भी अब एकल जातीय मूलुक में भाग हमें काम छे जो यहाँ नेपाली कंग्रेस ने भी सद के स्विच यो के स्विडेन डेनमाक है नर्वे जहाँ एकदम लोकतांत्रिक सजवाद यो राो व्यवस्था हो तो राो व्यवस्था मैं तेल होने भाई 
हैं समाजवाद को मान्यता को हिसाब से धरें अनुकरणीय कुछ तर तजवादी के भाग खाली वर्गीय मत क्या करें जातीय सामानता को आवश्यक पाएन क्यों भाला तो एकल जातीय राज्य हो यूरोप का अट्ठाइस देश मध्य तब को झंड तेईस चौबीसवटा देश एकल जाति है कुन कुन एकल जाति होना बेलायत होना स्पेन होना स्विटरलैंड होना बेल्जिम होना तेस बाहे का सब नहीं लगभग लगभग एक जाति एक देश में अब तस्त देश में बी चाहे तब सजवाद को कुछ भी स्वरूप में तो अब धनी गरीब को मैं हटा भ त्या तब को जातीय समस्या छेन भाषित अब सजवाद को नक्कल करा भर कांग्रेस ने कहीं तब को जातीय समस्या में ध्यान दिन सके कम्युनिस्ट पार्टी खाली वर्ग 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 भाई अरुक करेन उन्हीं मार्क्सवाद को मैं पढ़ा देखें यदि मार्क्सवाद पढ़े कम्युनिस्ट हो काल मार्क्स ने बेलायत में जब चाहे जातीय द्वंद भो तो द्वंद सब कर संघीयता अपना है तर अंत सब बहुजातीय मूलुक स्विटरलैंड जर्मन है बेल बेल्जिम लगात का देश भैस थे जर्मन भी अज मूलत एकल जातीय भाग नहीं हो जर्मन का विभिन्न ट्राइब्स ऐतिहासिक आधार में मत बना सक लैंड है इस हिसाब से अब मार्क्सवाद ग्रहण करने मानेह तो मार्क्स को भनाई तो उनके अंगीकार संघीयता बहुराष्ट्रीय राज्य में आधारित होने पहचान में आधारित हो सात प्लेस बा दस प्लस एक जानूपो है तो अर्थ में समुन्नत संघीय शासन व्यवस्था सजवाद भी एकल जातीय मोडल को यूरोपियन मोडल को सजवाद होना को सब बहुराष्ट्रियता सब राष्ट्रियता संबोधन होने करी यहाँ को समृद्धि सवेशी समृद्धि विवास भी सवेशी विवास सब कोने करी सजवाद लग माथि लादि कम्युनिस्ट पार्टी को जस्तों सोवियत मोरे समाज माथि लादि तल उठे जनता को भावना कुंठित करने है प्रस्फुटित होना सकने है तो अब जनता में आधारित भो सजवाद होसले समुन्नत प्रकृति को इस अर्थ में के भादा कि समुन्नत संघीयता समुन्नत सजवाद इस अर्थ में हमें के भोने इस संबोधन करना का लगी नेपाली विशेषता युक्त नेपालक जनता नेपालक सज सुहाँदो पार्टी नेपाली समाज सुहाँदो राज्य बनाने के लिए समुन्नत संघीय समाज बनाते हैं। तेरे अनुसार को तब हमारे पार्टी को संरचना पुनी बनाने वाले तब हमें को दावी रहेगा था। और उस पार्टी को ना हमलोग नेतृत्व ये रहेगा। तब हमें को दावी रहेगा। राजनीति स्वर्ण जी समय दिन वो इतनी धीरी कुरा बटन वो तब हमें को पार्टी को नीति कार्यक्रम देखी लिए रहो तब हमें को पार्टी को संरचना देखी लिए रहो संविधान को लगाए के बीच में इतनी धीरी कुरा बटन वो इसको लगी धन्यवाद तो बोले। धन्यवाद। नमस्कार जोजलपा। जोजलपा।